spuneam, din sectorul independent, asta înseamnă că nu voiam deloc să fiu implicată în nimic ce presupunea un eventual comerț cu artă și așa cum știi sau reamintim acum, în momentul în care Art Safari a fost format în 2014, el era un târg de artă. Au urmat niște luni destul de lungi în care am încercat cu echipa de atunci a Ars Safari să ne dăm seama cam ce ar trebui să fie Ars Safari sau, mă rog, ce mi-aș dori eu să fie Ars Safari. Mi-am dorit întotdeauna un program expozițional de tip muzeu cu expoziții curatoriate, ceea ce este acum Ars Safari și, de fapt, ceea ce Ars Safari a devenit treptat din prima ediție pe care am făcut-o în 2015 până acum. Așa că da, este un fenomen, pentru că echipa este nebună, fenomenală, <laughs> fenomenală iar publicul a fost tot timpul foarte activ, a fost activ în scris, ne scrie, ne contactează, ne ceartă, ne dă sfaturi. Facem de fiecare dată întâlniri cu echipa în care analizăm toate mailurile pe care le primim și din partea publicului larg, dar și din partea comunității profesioniștilor și încercăm să schimbăm lucruri în Ars Safari în așa fel încât în fiecare ediție să fim mai fenomenali. Bun găsit, doamnelor, bun găsit, domnilor, sunt Marius Constantinescu, urmăriți ediție limitată, una dintre cele mai prizate și vizitate expoziții la cel mai important eveniment dedicat artelor vizuale din România, Art Safari, a fost Love Stories, un proiect National Portrait Gallery curatoriat de Lucy Peltz. Lucy Peltz, thank you so much for being our guest uh, today. Uh, I'm going to start uh, our conversation by asking you how a portrait can tell a love story. Well, a portrait can tell a love story because every portrait in the National Portrait Gallery collection on which this exhibition uh, draws uh, is of a, a known person and therefore the portrait is related to that person's biography story. And so we think of our portraits uh, as interchangeable with the people. They are representatives and representations of people. So if someone has an interesting love story, then that is the way in. How did you draw the perkers of this exhibition in order to make the visitor aware of a certain evolution also in this uh, love storytelling? Um, so the exhibition uh, evolves over time. Uh, we draw on uh, portraits from the National Portrait Gallery collection from uh, 1600 to the present day. But the exhibition is not organized chronologically, it's organized thematically. So uh, from uh, bookends, if you like, framing the exhibition with an art historical narrative or sort of way of exploring the material, uh, in, in the case of the start of the exhibition, we look at the relationship between the artist and their muse. Um, and then we look at how that concept of the muse has been reinvented and redefined 
in the 20th century, especially with the advent of photography and then uh, the mass production, mass reproduction of photography in, in magazines and things like that, so that the artist's muse becomes the muse to the masses. So we have someone like Audrey Hepburn, for example, a wonderful group of three portraits. And what we also explore, for example, in the muse section is um, not just how the artist can become obsessed with a single individual, traditionally, uh, classically, a passive female, a beauty who the male artist tries to possess, and how that can evolve and become um, more expansive as a category so that we start to see same-sex muses, we see uh, women as the artist of, of a male muse, as we see with Sam Taylor Johnson's portrait of David Beckham asleep. So I'm giving you a description of one section and over five, six sections, we uh, unfold the story of different types of love, different types of groupings, different individual human stories and with the interpretation that explains the objects uh, and brings them to life. Uh, we hope that visitors will enjoy not only uh, an exploration of how portraiture supports love and how love has been integral to the creation of portraiture since the Renaissance, but also real life love stories uh, of, of people, many of whom your audiences will, our audiences will know. Era firesc pentru noi să ne ținem după acest superb concept creionat de Lucy Pelz cu dragostea și să îl continuăm în toate cele patru expoziții Art Safari. Să știi că am renunțat la a număra edițiile, cred că devin prea multe pentru toată lumea și până și noi am început să ne încurcăm în ele, așa că de acum înainte fiecare ediție va avea o temă. Da, se potrivea mai bine pe, pe 14 februarie, dar am zis că ai nevoie de dragoste tot timpul și dragostea merită sărbătorită în orice moment. O bună ocazie pentru noi, Ioana, de a vorbi despre un subiect care ție ți este drag și care pentru noi este foarte interesant, colaborarea cu marile instituții muzeale britanice. Iată că după Victoria and Albert este rândul National Portrait Gallery să contribuie la Art Safari cu o expoziție impresionantă, atât prin numele, cât și prin numărul lucrărilor aduse. Îmi aduc aminte de prima dată când am vizitat National Portrait Gallery și cât de impresionată am rămas uitându-mă ore în șir la minunatele portrete istorice pe care ei le au și să știi că ca într-o poveste americană, chiar dacă vorbim de Anglia, nu mi-am închipuit niciodată că zeci de ani mai târziu echipa condusă de mine va organiza un proiect în colaborare cu National Portrait Gallery. Este extrem de important că au avut încredere să trimită aici la București pentru prima dată Van Dijk, Angelica Kaufman, Hockney, nume extrem de importante, valoroase, cunoscute și de aceea probabil că a durat și atât de mult până când acest contract s-a concretizat. Primele mail-uri au fost trimise în 2017, deci de fapt atât de mult durează să faci o expoziție așa de mare și așa de importantă Importantă și uh, cu drag uh, mă uit uh, în, la lucrările din spatele tău și în continuare nu vine să cred că ele sunt aici uh, la București. There's always um, this um, fascination related to portraits. Um, we look at the portraits and the more we look, the more we want to know and to see uh, that character, uh, that hero, that heroine um, uh, in, a certain, in a certain way. Where do you think um, this, this fascination really uh, lies within the, the greater audience? I think it comes down to our interest in ourselves and each other. I mean, it, we are hardwired to, uh, to be social characters, social creatures. Uh, we also have something more spiritual in us, many of us, or, or more sensual that relates well, responds well to an art object, whether that's music or painting or photography. And so those coming together, it's, it's kind of like a very special experience. But I, for us at the Portrait Gallery, it's fundamentally about people and we're all fundamentally about people.
Was portraiture a field of interest uh, for you from the very beginning? I think people was a field of, of interest to me from the very beginning. Um, when I was choosing my university courses, I was kind of torn between art history and psychology. So, uh, and you know, there, there is a school of art history that what is... What a perfect match the two of them make. Well, uh, they do, absolutely. And I'm very lucky to have the perfect job because I have a job which is about people first, the historical people, and then their depictions and the artwork second. Um, so we at the Portrait Gallery are quite unique in Britain um, and there's only a few specialist portrait galleries around the world uh, because we choose our portraits according to who they represent and we collect portraits of the people who have shaped national culture from the beginning of portraiture, which is the Renaissance, through to the present. Um, and we always like the idea of getting a portrait by a brilliant artist at a brilliant moment of a, of a sitter's life. Um, that's kind of like a real coup uh, when that happens. And many of those masterpieces are in this show. Lucy Peltz is the chef of collections of the National Portrait Gallery and, in the same time, a specialist in portraitistic from the period of Tudor to the period of Regency. She has studied history and art at the French University of Sussex and has a supra-specialization in portraitistic at the prestigious Institute Courtauld from London. Love Stories is the most recent project curator of her. Este prima mare expoziție realizată în colaborare cu National Portrait Gallery după trei ani în care muzeul a fost închis la Londra. Care a fost nucleul, punctul de pornire, sâmburele acestei puneri în scenă în jurul ideii? Ce m-a atras la această expoziție a fost flexibilitatea curatorului de a introduce artă din țara în care se va întâmpla această expoziție. Pentru că lucrările de la National Portrait Gallery stau alături de lucrări de artă românească, cei drept foarte, foarte puține și asta, de fapt, îndeplinește unul din scopurile Art Safari, de a dovedi că arta românească și cea din secolul XIX, dar și cea din prezent, este la fel de valoroasă ca arta occidentală și că merită un, un loc în istoria artei și merită un loc pe simezele uh, instituțiilor de prestigiu. Uh, chiar dacă în stânga mea zăresc un Andy Warhol, uh, să știi că în cealaltă cameră, în dreapta mea, este o instalație semnată de Ana Bănică. Sunt aproape o mie de lucrări, povești de dragoste de toate felurile, de la un cuplu care mănâncă cereale de dimineață până la un cuplu care divorțează. Sunt o mie de momente prin care am trecut cu toții. Și Ana a făcut o treabă fantastică. În momentul în care um, Lucy Peltz a fost de acord să introducă și români în expoziție, uh, Ana a fost prima pe care noi i-am propus-o și uh, am stat și am tradus toate mesajele din desenele Anei din limba română și le-a analizat, a zâmbit, a râs, la unele s-a încruntat, pentru că într-adevăr într sunt speciale. Alături de Ana Bănică, o altă prezență românească în această selecție 
este Nicolae Grigorescu, o pictură absolut fenomenală, care deschide, de fapt, expoziția, se află pusă la loc de cinste în prima din cele opt camere expoziționale ale Love Story-ului. Talking about the National Portrait Gallery, I was very curious, how do you keep the dynamics of such museum in order to have the attention of the audience uh, always focused? It's portraits, 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 nothing to, to play with, no different theme, no different subject, and still uh, you need to have this attention always um, arise, let's say. Well, um... You're absolutely right. We're conscious that we only have one genre, but within portraiture, uh, coming right up to the present day, there are so many different ways of exploring the human self. Uh, it's not always head and shoulders flat. We've got sculpture, we've got printed material, we have film portraits, we have, uh, we have famously uh, uh, a portrait made out of the blood of the artist cast and frozen. I mean, it's something by uh, one of the YBAs, the young British artists, uh, who were very associated with Saatchi and Damien Hirst, you may have heard of, he's internationally renowned. Um, so this is one of that school of artists, and he, every five years, he, he makes a cast of his head, as it currently is, and he fills it with blood and he has it frozen. Uh, so we have, for example, that portrait. So the genre is very, very um, varied. Um, our gallery is free, so people can pop in. They're not um, under any obligation to make the whole visit at any one time. And also, we are quite adventurous and creative in how we display. We have sort of installations in different galleries which are quite exciting. For example, we have one portrait which is made out of uh, taxidermy birds, snakes, um, a lipstick, a, a Manolo Blahnik shoe. And then the shadow is cast on the wall. Uh, it's a silhouette portrait, a modern silhouette. Uh, and it depicts the um, fashionista Isabella Blow, who died a few years ago, but she was an editor of Vogue. And this portrait's by um, a couple of contemporary artists called uh, Noble and Webster. So there's a lot of variety, and we're quite um, innovative in how we collect, and we commission new art. Uh, and of course, you'll know that we have recently relaunched after a three year closure. Îmi aduc aminte o povestire extrem de interesantă în 2017, când un muzeu ne-a rugat să fotografiem lucrarea pe care ei ne-au dat-o, pentru că voiau să, să o aibă și ei la o calitate bună și într-o dimineață au venit cei de la echipa foto, echipa Art Safari, au dat jos lucrarea cu mare atenție, împreună cu custode, le expoziție și au fotografiat-o în acea sală, doar că ai mei colegi s-au ea foarte tare când au văzut că lucrarea nu mai este pe perete, pentru că custode le-a dat mesaj pe WhatsApp, dar n-a apăsat pe send, așa wow. cum ni se întâmplă de fiecare dată. Și au fost câteva momente de panică și ni le aducem aminte și acum, de fiecare dată când începe Mar Safari, eu dau un mesaj și zic, nu uitați să dați send <laughs> mesajelor. Mie mi-a plăcut întotdeauna Art Safari pentru că are această uh, privire panoramică, o privire nu neapărat enciclopedică, dar o privire care oricum nu se limitează și nu s-a limitat încă de la bun început la fenomenul contemporan. Prin Art Safari, foarte mulți dintre noi, cei care sunt mai apropiați conjunctural sau mai apropiați structural de artele contemporane, de ceea ce se întâmplă în momentul de față, e bine, avem ocazia să ne confruntăm experiențele cu operele maestrilor din trecut și trecutul de multe ori înseamnă inclusiv un pas, nu neapărat în modernitate, ci poate chiar mai înainte. Aș fi vrut să știu dacă și pentru voi revalorizarea maestrilor de acum 100, 150, 200 de ani este un pariu în sine. Da, absolut. Ne-am luat această sarcină muzeală încă din 2015. A fost o decizie perfect asumată și la fiecare ediție am decis ca una din expoziții, respectiv pavilionul muzeal, să fie dedicat marilor artiști ai artei din România. 
care sunt de fapt mari uitați. Îi găsim în niște reproduceri alb-negru în cărți realizate înainte de 1989, probabil. Și în paralel avem și artă contemporană. De fiecare dată am făcut așa și ne-am dorit pentru edițiile următoare să păstrăm această structură. Ioana, este legitimă în momentul de față speranța de a vedea într-o ediție viitoare a Art Safari, la București un mare nume al artei universale? Cu siguranță este posibil, mai ales că de cel puțin 2 ani Art Safari duce enorm, cu mare efort tratative cu diverse muzee internaționale. Ce pot să spun cu siguranță, bineînțeles, dacă totul va merge cât se poate de bine la nivelul siguranței vizitatorilor și dacă muzeele vor rămâne deschise, vom avea în luna mai, prin colaborare cu National Portrait Gallery, o expoziție internațională. Capul de afiș va fi Van Dijk, Expoziția se numește Love Stories și este o expoziție pe sufletul ar safari, pentru că cuprinde artă de patrimoniu, dar cuprinde și artă contemporană și este un moment perfect de a vorbi de fapt despre dragoste, despre speranță și despre de fapt cum vom putea să trecem cu bine peste grelele momente în care se află întreaga planetă. Sunt uh, N feluri în care iubirea este declinată uh, în această serie de încăperi Love Story. Uh, iubire de la un bărbat către o femeie, de la o femeie către un bărbat, de la un bărbat către un bărbat, de la o femeie către o femeie, de la un creator uh, către muză, uh, invers de la muză către creator, uh, iubirea uh, dintre membrii unei familii. Uh, sunt foarte multe feluri în care ne putem recunoaște. Pornind de la Henry Caloptulea și Anne Boleyn și până la Meghan Markle și Harry, descoperim inclusiv multe figuri iconice la care ne tot uităm generație după generație. Și voiam să te întreb și pe tine, exact cum am întrebat-o și pe Lucy Peltz, Ioana, ce crezi că are un portret de rămâne întotdeauna fascinant și oricât de mult te uiți la el, tot te-ai mai uitat? Să știi că personalitatea uh, celui care stă în poză, the sitter, uh, se simte, uh, o vezi în ochii lui, o vezi în zâmbet, o vezi în felul în care își ține mâna, uh, pentru că artistul care surprinde personajul respectiv reușește să pună și o bucățică din personalitate, o bucățică din suflet, pe pânza sau în fotografia respectivă. Așa că ce cred eu că vedem, de fapt, este ființa adevărată. Cred că vedem cu adevărat omul și depinde, bineînțeles, și de maestria artistului, dar personalitatea o vezi imediat. Apropo de văzut, tu ai văzut toate lucrările din această secțiune Art Safari Love Stories nu odată, dar, cum să spunem, dacă ar fi să faci așa un, un traseu rapid, care este prima la care zăbovești de fiecare dată, la care te oprești măcar, nu știu, două, trei secunde? Să știi că este lucrarea de Andy Warhol, nu neapărat că o reprezintă pe John Collins, meu, da, da, exact, dar eu am crescut cu acei ani 80, cu marile seriale la care se uita Dynasty, bunica mea, la da. Dinastia, la Dallas și John Collins... Eu urmăresc și acum, îi urmăresc live-urile pe care le face la 90 de ani și ea a, a fost și va rămâne tot timpul fabulous. Deci este fabulous și la 90 de ani, așa cum, sau și la 16 sau la 20, așa cum o surprinde Andy Warhol, de altfel prietenul ei foarte bun. Așa că trebuie să zic că odată este Dame Collins, la care mă uit și la toată copilăria mea din Dynasty, dar bineînțeles mă uit și la Andy Warhol și ce are putut să reprezinte pentru toate celebritățile pe care le-a imortalizat într-un mod atât de spectaculos. Love Stories investigează poveștile de iubire care mai fascinante, care mai abracadabrante între The Rich and the Famous, de la Herica Loptulea și Anne Boleyn până la Richard Burton și Elizabeth Taylor, Vivian Lee și Laurence Olivier sau Meghan Markle și Prințul Harry.
Well, your field of um, expertise ranks from the Tudor portraiture up to the uh, 18th century. Uh, I was wondering, how did portraiture evolve along the centuries? Well, of course, you're right, it, it did. Um, and the earliest portraits in our collection are um, from the very early 1500s, where we have a very small, actually it, it pertains to this, the theme of this exhibition, we have a very small portrait of Henry VII, uh, who, which was sent to uh, Margaret of Savoy, who was looking to find her third husband. <laughs> I don't know what she did with the first two. And um, this small portrait, which is quite beguiling, uh, and he, he looked quite a curious fellow, um, was sent to her, and she kept it, it's by, for us now, an unknown Netherlandish artist, um, but she didn't marry him. So early on, of course, portraits had functions that were different to how we think of them today because we did, they didn't have any other forms of communicating pictures or ideas of the visual. So uh, portraits started very much in the court and it was rich and aristocratic people who had portraits and there were very few portrait artists. Uh, but there was equally no market for landscape paintings. It's, you know, this was painting at the beginnings of the Renaissance in Britain. And then it evolves, and over time, as society gets larger, and as the people who have money to spend, money to spare, become you know, larger and larger numbers, then the market increases. It's market economics. Uh, portraiture, it's only in the 19th century that artists of any sort start to think of themselves as something special you know, something that has an inner, you know, sensibility, a kind of passion or a vision. Before that, it's business. Which are the most significant differences or special features in portraiture according to the country? Oh, that's quite interesting. I think across Europe, there's quite a consistency. Uh, I mean, there are different schools, Italy, France, Germany, Britain, and the north co northern countries, uh, the low countries, Germany, Britain, tend to be more consolidated, and perhaps the Catholic countries, France, Italy, Spain, a little bit more the same. What's really interesting is looking at the different traditions of capturing human presence across the world, um, you know, especially before cultures mixed uh, from the Enlightenment onwards. So uh, sometimes we do that. We, we have, for example, uh, a Yoruba carving of Queen Victoria. So uh, Yoruba is a tribe in uh, Western Africa, uh, one of the countries that uh, Britain colonized in the 19th century. So we have on display near a portrait of Queen Victoria by a British artist, something by uh, an indigenous artist, partly to set the record straight, but also to show there's more than one tradition, um, which is quite interesting, I think. Probably National uh, Portrait uh, Gallery's collection uh, is uh, the, most, uh, the most impressive uh, when portraiture is uh, brought into discussion. How do you uh, play with this collection in order to uh, regularly show what is usually not shown? Right, of course. Uh, we have a lot of media, uh, photography, drawings, works in char charcoal, crayon, which are very light sensitive. Um, so we rotate. We have some spaces where works rotate once a year, once every two years. Our conservators are very careful to set the program. And we have very deep reserves. Uh, I think the uh, collection has over 12,000 primary objects uh, and possibly another 80 to 100,000 uh, works on paper and prints. Um, so curators are busy, always uh, redevising displays. And exhibitions like this one uh, um, at Art Savari in Bucharest uh, are other ways of getting works on show and sharing our collections widely across the world. 
Probably um, you have uh, the most important uh, collection of portraits uh, of uh, Queen Elizabeth I uh, in the world, uh, yet none of them is present uh, in Bucharest uh, at, uh, at this uh, exhibition. Wasn't she loved enough to make the topic, to make the subject of a love story? Um, well, she, her, her love stories, of course, she never married and she, there are uh, rumours and uh, uh, love stories known about her. Whether she loved back enough is, is an interesting question, yes. but making an exhibition is an interesting challenge because one has to not only uh, do academic scholarly research, but one has to look at uh, objects' ability to travel, whether they are physically robust enough. The Elizabeth I portraits are some of our oldest and most delicate works yes. of art. And there's nothing in this show, unfortunately, which is on um, a Tudor panel, so a piece of wood, because they are very, very sensitive to vibrations, which of course would happen with transport, um, and to humidity changes. So, uh, you know, you cast your net according to what you have available. It's an interesting discipline making exhibitions. From a small port a portrait of Henry VIII and um, of uh, one of his uh, wives, Anne Boleyn, uh, up to uh, Meghan Markle and Harry, uh, we have them basically all uh, here in uh, Bucharest in this vast uh, display uh, over the centuries. Do you happen to have a favorite pair of works or a favorite work or a favorite couple or a favorite love story uh, present within? Gosh, I have many favourites. Um, we're sitting in a room where I see a couple of my favourites. Um, Lytton Strachey over there is a fairly recent acquisition uh, for the gallery, and it's a, a very unusual portrait and quite a complex love story that it sits in. Um, the painting is by a woman called Dora Carrington. Lytton Strachey was uh, a literary critic, uh, a writer. Dora Carrington was uh, an artist. Um, and they both are members of um, a circle of writers and artists in the early 20th century called the Bloomsbury Group. And there's a funny quip about the Bloomsbury Group, which is also called the Bloomsbury Circle, and it, it is that the Bloomsbury, Bloomsbury Circle famously lived in squares, like Bloomsbury Square, and loved in triangles. And so this is at the later part of uh, our muse section, redefining the muse, um, and it looks at how in this um, sort of rule-breaking, um, uh, middling class to aristocratic group of friends, um, they pushed the boundaries of gender identity, sexual liaisons, f love, triangles, menage a trois, um, gender sort of fluidities, long before uh, we think we invented that, our generation or our younger generation, certainly in Britain, are constantly on about gender fluidity, which is interesting because this is a precursor. Dora Carrington, who had previously loved the man who was next to her in pencil, another artist called Mark Gertler, who she represents as a sort of uh, ideal, um, androgynous, um, almost a classical sculptural form uh, in his portrait. And then she meets Lytton Strachey, who is ostensibly a gay man. 
at a time when being gay was illegal and punishable um, by lifetime in prison. So he's living quietly as a gay man, and they fall in love with each other, uh, and deeply, profoundly in love. I mean, there's a funny story about how he grabbed her and kissed her, without her consent, of course, in the garden of um, um, Virginia Woolf. Sorry, I had a senior moment there. Uh, so they're visiting Virginia Woolf in Sussex, near the coast, and they're going for a walk, and uh, Lytton Strachey grabs her and kisses her. And that night, she creeps into his bedroom, and he had a very famously long beard, and she was about to cut it off to, spot, to sort of, you know, for her revenge. Uh, so she's a very feisty woman. And he opens his eyes, and they sort of lock glances, uh, and the story goes, they fell in love. And the painting here is very unusual because it's beautiful, it's highly detailed, but it's also slightly mannerist. And it's as if she is lying in bed next to him, looking up, and his very elongated fingers holding his book. Um, and there's such amazing detail, and, and, and she's putting us in the position of the, the person lying in bed next to him, but she's also showing the intensity of her interest in every aspect of him. And the story ends quite sadly, because they were together for 10 years, and then he died of stomach cancer and she committed suicide, which is kind of the perfect love story and she couldn't live without him. So anyway, that's one of my favorites. Well, left aside the collection of the National Portrait Gallery, uh, some of the most mesmerizing works of art everywhere in the world are portraits. I mean, if we think of uh, probably the most well-known uh, of them, there are portraits. Well, if you were to choose one portrait outside the collection of the National Portrait Gallery to always look at it and to always try to discover new things or uh, stories untold so far, what would that be? Gosh, that's a difficult question. I've never thought about things in, in those terms. I mean, let's see. I do you know the Ambassadors in the National Gallery yes. by Holbein, Holbein, which has a strange anamorphic exactly. skull on skull. the floor. Um, and the floor is a Cosmati floor, and the, the, the portraits are just so pristine, and it's so early, and it, it's mesmerizing and beautiful. And it sets up a conundrum for you. You have to get the position right to... And I've never really managed to get the skull to come to... So that's, that's the project. <laughs> I love that work. Well, um, as we can all see in this exhibition as well, we have uh, paintings, we have video, we have photography, we have uh, famous people or not so famous <laughs> people. And my last question to you is, uh, under the right artistic eye, can we all be portraits? Absolutely. Of course. Thank you so much. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu. Trăiți nelimitat!